Hi dear viewers, welcome to my channel Rajesh English Club. So today we are in the fifth lesson of the ninth class and that is disasters. Student, disaster ante vipatthu. So nature manami da pagabadate. Nature managi thana prathabani chupi chalan kunte. Itla ati disasters hu vakati manami da parna chalu life anta gorada barnai pordi. So manamanta prakriti ni manadi namlo unchkala and try just sound nam watini me da manadi patta chupi chunta or nam watini nasnam chalan chusan nam. रिवर्स अभी मनमीद अटैक सो मन परस्थित एला उदो ई लैसन चलते अर्थम हो सो ई डिजास्टर अनेसन को संबंधी वोकाबुलरी ग्लाजरी ग्रामर टापिक मैं क्लियर ने मुझे ग्लाजरी चुदा सो ग्लाजरी अंत सो वर्ड्स इन दिश पर्टिकलर का सो ई पर्टिकुलासन पर्टिकुलाचुवेसन वर्ड्स मीन अने मन की वाटी तेस चाल इंपारटेंट स्पोकन पाइंट आफ व्यू वाट मीन मनुटे वाटरेंट वर्ड्स यूज आ सिचुवे मन रेस्पुच्छ सर अंतर वीन अने चुदा फस्ट बेसि बेसि अटे नदी परवाहक प्रात नेम से नेम से अटे और गल डिंग डिंग अंत निवसी ग्लूमी ग्लूमी अंत बाध नैक्स्ट इन अंडेट अंत मुंशु ले नैक्स्ट एनारम एनारम अंत अपरमित असंख्याकम नैक्स्ट बेर द ब्रेंट अटे बैड सिचुवे वरस्ट एफेक्ट मन भरी नैक्स्ट हार्ट रे अटे हृदय विधारक फ्रांटिकली अटे पिछग वेर्रीग अटे भय तो आंदोलन तो कवच्छ मन पिच पिच प्रवर्ति दिन मैं फ्रांटिकली अट रेस्क्यू रेस्क्यू अटे का ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी अटे उपन ब्रीच ब्रीच अटे गंड चेय ग्रूपिंग ग्रूपिंग अंत वतुकट पैथटि प्लैट अटे दयनीयम परस्थित कैटस्ट्रो अं विपत्त लेदा घोर प्रमाद अगास्ट अटे भयादोलन एनगल पूर्ति मुझे अटे मीदगा प्रवेशार दिन एनगल अटर रेजोनेट को बलमच्छ शाक् अटे गुड़स फ्लिमसि फ्लिमसि अटे बलहनम डोनर डोनर अंत मन अर तुम दाता बीमिंग प्रशातम नैक्स्ट बी रीडिंग चुद वाट ग्राबिंग अन्ट अटे आकस्मिक स्वाधीन चुस्व अूटिंग अूटिंग अंत वेल्ल तो सह पेक सर्वैव सर्वैव अटे जीवन उड़ा ड्रेडफु मैट अं भयंकर शक्ति फेड बै प्लेट भूमि राति पोर कदलीक वाल तोयबन फेड बै प्लेट पोर्शन गोप शक्ति गल नीर अनिस्ट विदल चेयु श्रीक के अरव श्रीक अटर वैट हार्स अंत नुरगल तो कूड़न समुद्र अलल मन वैट हार्स अटं गैलपिंग अति वेग विस्तरी बीस्ट जंतु डिजाव अटे करीव हीट वी क्रशिंग शब्द तो बल्ला कटो क्रंचिंग शब्द तो पगलगट टेरिंग पार्ट पूर्ति नाशन चेयर सीपिंग मेलग प्रवहित पंच पिड़ल तो बल्ला कटा पंच अटर आमी आमी अंत वेट कुल समूह जनरल सो मन आमी अंत मन सोलजर्स ग्रूप आमी अटर अदे विधा इक सुनामी अलल तो पोचाल आमी अटर नैक्स्ट थर्ड द हाम रेडियो सी रीडिंग अने वाट मीन मैं चुद डिजास्टर डिजास्टर अंत विपत्त लेदा उपद्रव एस्टाब्लीमेंट अटे स्थापित अप्लयस अटे परीरा चोक् अड्डा उक्की बिक्की चेयर इनोवेशन आविष्क अडप्ट नैपुण्य गल टेरिस्ट्रिय भू संबंध में डिस्परेट विभिन्न मैंने इंटरापरबिटी सामचार मारपीडी ब्लाकअट का कोलपोव वैपड तुड़पेटे एक्सपीडिशन प्रत्येक पनी कोसम चे यात्र रिमोट अटे मारमूल मारमूल पल्लेंटर किमोट एंटर सो इवें यह त्री रीडिंग संबंधी ग्लाजरी वर्ड्स चाल उ सो वाट मीन जाग्रत चूसी नोटे ओके नैक्स्ट मैं वोकाबुलरी ग्रामर ले मुद्दे चुदा नैक्स्ट वोकाबुलरी पार्ट चुद वोकाबुलरी पार्ट यूनिट की संबंधी और वर्ड तस्कना अद अडक्टिव ब्रईट अनेडजक्टिव मैं ये अडजक्टिव 
డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో డిఫరెంట్ మీనింగ్లో ఎలా ఉపయోగిస్తామనేటువంటిది ఇచ్చాడు వాటి యొక్క మీనింగ్స్ కూడా ఇచ్చాడండి సరే ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను ఇక్కడ సెంటెన్స్ రాశాను ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిందే రాశాను ఒకసారి చూడండి ద రీచ్ ద డ్వెల్లింగ్ ప్లేసెస్ వాళ్ళు చేరుకున్నారు డ్వెల్లింగ్ ప్లేసెస్ అంటే నివాస స్థలాలకి హోపింగ్ ఏ బ్రైట్ మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే ఏం ఆశిస్తున్నారు వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే ఒక బ్రైట్ మార్నింగ్ బ్రైట్ మార్నింగ్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ కావచ్చు అంటే ఒక కాంతివంతమైన మర్సట్ రోజు చూడడం లేదా ఒక హ్యాపీ మార్నింగ్ ఒక సంతోషకరమైనటువంటి మర్సట్ రోజు వస్తుంది అని వాళ్ళు ఆశిస్తూ వాళ్ళు నివసిస్తున్నటువంటి ప్రదేశాలకు చేరుకున్నారు ఇక్కడ బ్రైట్ అనేటువంటి మీనింగ్ ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ లేదా హ్యాపీ మార్నింగ్ సో నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు సో ప్రశాంతమైనటువంటి ఫుల్ ఆఫ్ లైట్తో ఉన్నటువంటి ఒక సంతోషకరమైనటువంటి మార్నింగ్ చూడాలని కోరుకుంటూ ఉన్నారు సో ఇది బ్రైట్ యొక్క మీనింగ్ ఇన్ దిస్ సెన్స్ ఇన్ దిస్ కాంటెస్ట్ సో బ్రైట్ అనేటువంటి ఈ అడ్సెప్టీస్కి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి సో ఇంగ్లీష్లో గుర్తుంచుకోండి తెలుగులో అయితే పర్టికులర్గా నాకైతే తెలియదు కానీ ఇంగ్లీష్లో ఒక వర్డ్ పర్టికులర్గా ఒక మీనింగ్కే కన్ఫైన్ అయి ఉంటుంది అనేటువంటిది రాంగ్ ఇంగ్లీష్లో వర్డ్స్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ తోటి మనం యూజ్ చేయొచ్చు సో ఉన్నవే ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ వాటి ద్వారా వచ్చేటువంటి ఈ వర్డ్స్ని రకరకాల సిచ్యువేషన్స్లో రకరకాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు క్లియర్గా బ్రైట్ అనేటువంటి ఈ వర్డ్ని చూడండి ఇన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఈ మీనింగ్స్లో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు మరి ఒక్కొక్క దాని గురించి నేను క్లియర్గా చెప్తాను వాటిని యూజ్ చేసేటువంటి సెంటెన్సెస్ మీరు రాయాలని ఇచ్చాడు అక్కడ సరే నేను చెప్తా ఉంటాను మీరు ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి చూడండి బ్రైట్ యొక్క ఒక మీనింగ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ కలర్ సో బ్రైట్ కలర్స్ అంటుంటారు గుర్తుందా మీకు స్ట్రాంగ్ ఇన్ కలర్స్ అనమాట సో స్ట్రాంగ్ కలర్స్ని మనము బ్రైట్ కలర్స్ అంటాం సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను రాశాను బ్రైట్ కలర్ బ్రైట్ కలర్ షీ లైక్స్ బ్రైట్ కలర్స్ ఆమెకి బ్రైట్ కలర్స్ అంటే ఇష్టం ఓకేనా నెక్స్ట్ బ్రైట్ యొక్క ఇంకొక మీనింగ్ చూడండి హ్యాపీనెస్ చీర్ఫుల్ సో సంతోషాన్ని తెలియజేయడానికి కూడా మనం బ్రైట్ అనేటువంటి ఈ అబ్జెక్టివ్ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బ్రైట్ స్మైల్ బ్రైట్ స్మైల్ హ్యాపీ స్మైల్ సంతోషకరమైనటువంటి నవ్వు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి he has a bright smile atanu eppudu kuda happy ga navutha untadu okay next bright ki chudandi intelligent so telivaina vallaki sambandhinchi manam bright anetondi maata ni use cheyachu intelligent anetondi sense lo example chudandi bright student ravi is a bright student ravi oka bright student bright means intelligent ledha clever so ingoka sentence kuda ichadu clever sense lo ichadu akkad ichina atondi sentence adhe teeskundam so clever ఇంటెలిజెంట్ ఇవన్నీ కూడా రెండింటిని మనం సినోనిమ్గా యూజ్ చేయొచ్చు సో బ్రైట్ని మనం క్లవర్ అనేటువంటి సెన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు బ్రైట్ ఐడియాస్ దే ఆల్వేస్ టీచర్స్ బ్రైట్ ఐడియాస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మాకు బ్రైట్ ఐడియాస్ బోధిస్తుంటారు అంటే క్లవర్ ఐడియాస్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ బ్రైట్ని ఇంకొక మీనింగ్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఫుల్ ఆఫ్ హోప్ ఫర్ సక్సెస్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అంటుంటాం బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం అతని భవిష్యత్తు గురించి మనము ఆశాజనకంగా ఉండడం అంటే అతని యొక్క బిహేవియర్ కానీ వే ఆఫ్ టాకింగ్ కానీ వే ఆఫ్ రెస్పాన్స్ కానీ వే ఆఫ్ అపీరెన్స్ కానీ చూసి వీడు ఖచ్చితంగా వీడు బాగుపడతాడు రా ఫ్యూచర్లో మంచి పొజిషన్కి వస్తాడు అదే కదా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అంటే సో ఆ సెన్స్లో మనం బ్రైట్ని యూజ్ చేయొచ్చు హీ హ్యాస్ ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ చూడండి ఫుల్ ఆఫ్ లైటింగ్ సో బ్రైట్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ లైటింగ్ అనమాట పూర్తి కాంతివంతంగా ఉండడానికి మనం బ్రైట్ అనేటువంటి సెన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు వీ లివ్ ఇన్ ఎ బ్రైట్ రూమ్ సో మేము ఒక బ్రైట్ రూమ్ బాగా కాంతివంతంగా చీకటి లేకుండా బాగా లైటింగ్ ఉన్నటువంటి రూమ్లో ఉన్నాం అనేటువంటి సెన్స్లో చెప్పొచ్చు సో ఇన్ని మీనింగ్స్లో మనము బ్రైట్ అనేటువంటి ఈ అబ్జెక్టివ్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఈ మీనింగ్స్ ఆధారంగా యూ క్యాన్ రైట్ డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ బ్రైట్ని యూజ్ చేసి ఈ అబ్జెక్టివ్ని యూజ్ చేసి మనం డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ అనేటువంటి రెడీ చేయొచ్చు నేను చెప్పాను కొన్ని సో మీరు కూడా అడిషనల్గా లేదా డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ రెడీ చేయండి సో నెక్స్ట్ ఒక క్యాబ్లో ఇది కాకుండా కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ అనేటువంటిది ఇచ్చాడు టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నప్పుడు దాని గురించి చెప్తాను నెక్స్ట్ మనము గ్రామర్లోకి వెళ్ళిపోదాం గ్రామర్లో ఒక సింపుల్ టాపిక్ ఇచ్చాడు అవునండి సింపుల్ టాపికే ఇదేంటంటే కోరిలేటివ్ కన్జంక్షన్స్ అంటే పెయిర్డ్ వర్డ్స్ ఇలా ఉంటాయి పెయిర్డ్ వర్డ్స్ ఇక్కడ నేను త్రీ పెయిర్డ్ వర్డ్స్ రాశాను ఫస్ట్ ఇది నో సూనర్ దెన్ హార్డ్ లివెన్ స్కేట్స్ లివెన్ గుర్తుంచుకోండి నో సూనర్ దెన్ హార్డ్ లివెన్ స్కేట్స్ లివెన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మరి
ఒక యాక్షన్ జరిగిందండి దాని వెంటనే ఒక యాక్షన్ జరిగితే ఆ రెండింటిని మనము వీటిని యూజ్ చేసి జాయిన్ చేసి చెప్పొచ్చు సరే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను రాశాను ఐ హ్యావ్ టేకెన్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్ ఐ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్ నా ఫోన్ పెట్టానండి ఈ ట్రాంగ్ ఎగైన్ అది మోగింది సో ఈ సిచ్యువేషన్ చూడండి నేను అట్లా ఫోన్ పెట్టాను ఫోన్ వెంటనే మోగింది నేను ఫోన్ పెట్టానో లేదో ఫోన్ వెంటనే మోగింది సో ఫోన్ పెట్టన పెట్టిన వెంటనే అంటే ఇమీడియట్గా ఫోన్ మరలా మోగితే ఇఫ్ వన్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద అదర్ ఒకటి జరిగిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మరొక యాక్షన్ జరిగితే వాటిని చెప్పడానికి వీటిని మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ మనం నో సూనర్ దాన్ని యూజ్ చేసి చెప్తాం చూడండి నో సూనర్ గుర్తుంచుకోండి నో సూనర్ దాన్ని యూజ్ చేసి చెప్పేటప్పుడు యూజ్ నో సూనర్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మనం సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో నో సూనర్ పెట్టాలి గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ తర్వాత హ్యాడ్ వస్తుందండి గుర్తుంచుకోండి నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ సబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం ఐ పుడ్ ద ఫోన్ డౌన్ కదా నో సూనర్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్లీ హ్యాడ్ వస్తుంది హ్యాడ్ ఐ పుడ్ ద ఫోన్ డౌన్ దాన్ ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్ ఇక్కడ మీరు దాన్ని యూజ్ చేయాలి చూడండి నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ పుడ్ ద ఫోన్ డౌన్ దాన్ ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్ నేను ఎలా ఫోన్ పెట్టానో లేదో వెంటనే ఫోన్ మోగింది సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ పేడ్ వర్డ్కి సంబంధించి మీరు వీ యూజ్ ద నో సూనర్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై హ్యాడ్ అండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ సెంటెన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ హార్డ్లీ విన్ యూజ్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ హార్డ్లీ విన్ వచ్చినప్పుడు సో ఇది నో సూనర్ అయితే ముందు వస్తుంది కదా సో హార్డ్లీ అనేటువంటిది ఇక్కడ ముందు అయితే రాదు ఐ ముందు సబ్జెక్ట్ వచ్చింది తర్వాత హ్యాడ్ వస్తుంది హార్డ్లీ ఇక్కడ వచ్చిద్దండి ఐ హ్యాడ్ హార్డ్లీ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్ ద వెన్ ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్ సో హార్డ్లీ వెన్ గుర్తుంచుకోండి హార్డ్లీ వెన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు సో ముందు హార్డ్లీ రాదు వూ యూజ్ ద సబ్జెక్ట్ రైట్ ఆఫ్టర్ దట్ వూ యూజ్ ద హ్యాడ్ సో ఐ హ్యాడ్ హార్డ్లీ హియర్ హార్డ్లీ కమ్స్ ఇక్కడ హార్డ్లీ వస్తుంది పుట్ ద ఫోన్ డౌన్ వెన్ ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్ సో హార్డ్లీ వెన్ కదా సో వెన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ స్కేట్స్ లీవెన్ ఇది కూడా సేమ్ యూజ్ చేస్తామండి ఒకేలాగా ఐ హ్యాడ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది సబ్జెక్ట్ తర్వాత హ్యాడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ స్కేట్స్ లీవ్ చేస్తాం ఐ హ్యాడ్ స్కేట్స్ లీ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్ వెన్ ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్ ఇక్కడ వెన్ అనేటువంటిది వచ్చింది సో ఈ మూడిట యొక్క మీనింగ్ ఒకటేనండి నేను అలా ఫోన్ పెట్టాను లేదో ఇమీడియట్గా ఫోన్ మోగింది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఐ క్లోజ్ ద డోర్ నేను డోర్ క్లోజ్ చేశాను సంబడి నాట్ అగైన్ ఎవరో దాన్ని వెంటనే కొట్టారు తట్టారు నేను అలా డోర్ను క్లోజ్ చేశాను లేదో ఎవరో దాన్ని నాక్ చేస్తారు అనేటువంటి దీని యొక్క మీనింగ్ సో మరి నో సూనర్ ని ఎలా యూజ్ చేసి రాద్దాము చూడండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను విన్ యూజ్ ద నో సూనర్ ఇట్ కమ్స్ ఫస్ట్ సో నో సూనర్ చూడండి నో సూనర్ తర్వాత హ్యాడ్ వచ్చింది దెన్ సబ్జెక్ట్ క్లోజ్ ద డోర్ దాన్ ఇక్కడ దాన్ అనేటువంటిది వచ్చింది సో నో సూనర్ దాన్ అనేటువంటిది కొంచెము సో వీటిలాగా ఉండదు ఇది డిఫరెంట్ గా ఉండదు కాబట్టి అది గుర్తుంచుకోండి నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ సో వీటికేమో ఐ హ్యాడ్ వస్తుంది బట్ హియర్ హ్యాడ్ ఐ కమ్స్ ఓకేనా నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ క్లోజ్ ద డోర్ దాన్ సంబడి నాక్ట్ అగైన్ నెక్స్ట్ హార్డ్లీ విన్ వచ్చినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ హార్డ్లీ క్లోజ్ ద డోర్ వెన్ సంబడి నాక్ట్ అగైన్ నెక్స్ట్ స్కేట్స్ లీ తీసుకుంటే ఐ హ్యాడ్ స్కేట్స్ లీ క్లోజ్ ద డోర్ వెన్ సంబడి నాక్ట్ అగైన్ సో హార్డ్లీ విన్ స్కేట్స్ లీ విన్ తీసుకున్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ తర్వాత వీటిని యూజ్ చేస్తాం నో సూనర్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ కమ్స్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అది వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ సో మరొకసారి దాని యొక్క మీనింగ్ ను గుర్తుంచుకోండి ఈ ఫ్రేజెస్ ని మనము అంటే ఈ పేడ్ వర్డ్స్ ని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామండి ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పాస్ట్ లో జరిగిన వెంటనే ఒక యాక్షన్ జరిగితే దెన్ వీ యూస్ దీస్ పేడ్ వర్డ్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ సిచ్యువేషన్ సో ఇదండి గ్రామర్ ఇంతకంటే ఏం లేదు టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుందాం ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే చూద్దాం ఓకే దెన్ ఓపెన్ ద పేజ్ నెంబర్ నైంటీ ఇట్ ఈస్ ద డిజాస్టర్స్ అనమాట ఇదే యూనిట్ సో మరి కర్నూలులో వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్లైట్స్ వచ్చినప్పుడు సో మనకు దయనీయ స్థితిని వివరిస్తున్నాడు ఈ ఫోటోలు చూస్తే చాలా ప్యాథటిక్ గా ఉన్నాయండి ఓకే దెన్ లెట్ అస్ గో టు ద గ్లాజరీ రైట్ పేజ్ నెంబర్ నైంటీ సిక్స్ హియర్ గ్లాజరీ వర్స్ ఆర్ దే ఐ టోల్ యూ ద తెలుగు మీనింగ్స్ రైట్ సో నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ లెట్ అస్ కమ్ టు ద ఒకాబ్లరీ సో ఒక క్యాబ్లరీ మీకు చెప్పాను బ్రైట్ అనేటువంటి అడ్జెక్టివ్స్ ని యూజ్ చేసేటువంటి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన
ఆర్మీ సహాయాన్ని కూడా తీసుకుంటారు అవసరమైనప్పుడు నెక్స్ట్ రిలీఫ్ క్యాంప్స్ అనేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తుంటారు అదేవిధంగా హెల్త్ క్యాంప్స్ ఏర్పాటు చేస్తారు అదేవిధంగా మెడికేషన్ అనమాట సో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మెడిసిన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే కంటేజ్ డిసీజెస్ ఏమైనా వస్తాయనుకోండి సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళని రెస్క్యూ చేయాలి కాబట్టి సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారు అదేవిధంగా హెలికాప్టర్స్ అనమాట వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియాకి తరలించడానికి సో అక్కడ వీటి యొక్క సహాయం కూడా అవసరం అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సో సప్లై ఫుడ్ సో ఫుడ్ కూడా సప్లై అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేస్తారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సో బోట్స్ అనేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తారు క్లోత్స్ అనేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తారు ఇట్లా రకరకాలుగా ఫ్లడ్ రెస్క్యూలు ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఇచ్చింది నేవీ ఇచ్చారు రిలీఫ్ క్యాంప్స్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ బోట్స్ ఇచ్చారు సో ఆర్మీ మీరు రాయొచ్చు హెల్త్ క్యాంప్స్ రాయొచ్చు మెడికేషన్ రాయొచ్చు ఫుడ్ అండ్ క్లోతింగ్ రాయొచ్చు హెలికాప్టర్స్ కావచ్చు వీటన్నిటిని మనము కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ కింద ఫుడ్ రెస్క్యూ కింద మనం రాయొచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ గ్రామర్ లో ఐ టోల్డ్ యూ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దిస్ పేడ్ బోర్డ్స్ వీటి గురించి నేను క్లియర్ గా చెప్పాను అదే ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టేకన్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను వీటి నుంచి తీసుకున్నాను సో ఇంకా ఒక త్రీ ఇచ్చాడు టోటల్ ఫైవ్ ఉన్నాయి మీరు రాయలేరా ఈజీగా రాయచ్చు సెకండ్ చూడండి ఐ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్ దెన్ ద బస్ కేమ్ ఇన్ సో నో సూన్ ఆర్ హ్యాడ్ ఐ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్ దెన్ ద బస్ కేమ్ ఇన్ ఓకే నెక్స్ట్ హార్డ్లీ వన్ యూజ్ చేస్తారు అనుకోండి ఐ హ్యాడ్ హార్డ్లీ అరైవ్డ్ ద స్టేషన్ వెన్ ద బస్ కేమ్ ఇన్ ఐ హ్యాడ్ స్కేట్స్లీ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్ వెన్ ద బస్ కేమ్ ఇన్ సో ఇలా మనం ఈజీగా రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఐ క్లోజ్ ద డోర్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ షీ ఫినిష్ ద మీల్ ఆమె మీల్ చేయడం ఫినిష్ చేసింది అంటే తినేసింది సి స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ అగైన్ ఆమె మళ్ళా ఆకలి కావడం ఫీల్ అవుతూ ఉంది సరిపోదు అనుకుంటే ఆమెకి రెండు మూడు పల్లెలు లేపుతా కానీ విషయము అర్థం కాదు సో సరేనండి దీన్ని మనము నో సూనర్ దాన్ని యూజ్ చేసి రద్దాం నో సూనర్ హ్యాడ్ షీ ఫినిష్డ్ హర్ మీల్ దాన్ సి స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ అగైన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ హార్డ్లీ వెన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో షీ హ్యాడ్ హార్డ్లీ ఫినిష్డ్ హర్ మీల్ వెన్ షీ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ అగైన్ నెక్స్ట్ స్కేట్స్ లెవెన్ తీసుకుందాం షి హ్యాడ్ స్కేట్స్ లీ ఫినిష్డ్ హర్ మీల్ వెన్ షీ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ అగైన్ ఓకేనా అర్థమైంది మీకు ఎలా రాస్తారు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ మాధవి అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ని తీసుకున్నాడు మాధవి ఓపెన్ ద డోర్ ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్ సో నో సూనర్ యూజ్ చేసి చెప్దాం చూడండి నో సూనర్ హ్యాడ్ మాధవి ఓపెన్ ద డోర్ దాన్ ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ హార్డ్లీ వెన్ తీసుకుందాం మాధవి హ్యాడ్ హార్డ్లీ ఓపెన్ ద డోర్ వెన్ ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్ నెక్స్ట్ స్కేట్స్ లీ వెన్ తీసుకుందాం మాధవి హ్యాడ్ స్కేట్స్ లీ ఓపెన్ ద డోర్ వెన్ ద డాగ్ ఎంటర్ ద రూమ్ సో ఇలా మనం సింపుల్ గా సో వాటి యొక్క మీనింగ్ ని వచ్చేటట్టు అంటే ఒక పని జరిగిన వెంటనే ఇంకొక పని జరిగిందని చెప్పే సెన్స్ లో ఈ పేడ్ వర్డ్స్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు దట్స్ ఇట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ స్టడీ స్కిల్స్ నెక్స్ట్ ఏం లేదండి నెక్స్ట్ బీ రీడింగ్ సంబంధించి గ్లాసరీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ హ్యామ్ రేడియో సీ రీడింగ్ నేను ఇక్కడ గ్లాసరీ చెప్పాను సో దట్స్ ఇట్ అండి ఇదండి ఫిఫ్త్ యూనిట్కి సంబంధించినటువంటి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మరొక వీడియోలో సిక్స్త్ యూనిట్తో కలుసుకుందాం